existe un orden. Diga conmigo, orden. orden. Tiene que existir un orden. Yo predicaba, eh, no me acuerdo, he predicado todos los días, ¿no? porque estoy en varios grupos, pero he predicado esta semana que en el desorden hay demonios. Siempre el desorden... Así usted lo disimule muy bien, genera demonios, siempre, siempre. Donde hay desorden hay pérdida, donde hay desorden hay falta de luz, hay falta de gloria. ¿Por qué les predico esto hoy? Estoy comenzando donde terminé la predica del antiguo servicio. Usted puede disimular un orden, pero el Espíritu da testimonio de eso. O sea, hay cosas que están en el espíritu y se pueden olfatear y discernir el desorden trae vergüenza su carne tiene que estar sometida al orden de Cristo si su carne no está sometida al orden de Cristo usted tiene puertas abiertas Y eso es una lucha porque usted va a tener que luchar contra sus complejos, contra su cultura. Usted va a tener que luchar contra el mismo infierno para estar en orden. Aunque usted cree que nadie le escuchó, sí se le escuchó. Porque dice la palabra que el pecado gesta y lo que está gestado Solo se destruye, o sea, gestó, dio a luz, diga amigo, dio a luz, o sea, gestó, eh, parió. El pecado pare. Y eso es fuerte. Porque aunque lo disimules, está. Pero lo que quiero llegar es, es este punto eh, en, en Romanos. Creo que vamos a comenzar con, con Romanos. Miren esto, por favor. Y quiero que lo observen detenidamente. ¿Por cuántos quiénes? Vamos, ¿por cuánto qué? Todos. todos, todos están incluidos acá. Uno de los desórdenes más fuertes de la iglesia dentro del reino es poder, yo no sé quién le dio a la iglesia la potestad de juzgar a otro. ¿Quién? Si dice que todos pecaron, aquí todos somos pecadores. Ay no, ya no, somos pecadores Pero el que tu pecado sea diferente al mío No quiere decir que el mío sea más santo que el tuyo Y esa es la vergüenza que pasa a la iglesia actualmente Que tenemos una capacidad para juzgar el pecado del otro Hasta para juzgar a sus propias autoridades Pero no ven su pecado ¿Quién les dio esa autoridad? Yo creo que si alguno lee Lo más seguro es que lee libros ajenos a la Biblia Y si lee la Biblia no tiene el espíritu de interpretación Porque en una sociedad tan rebelde Habla de América Latina y que ven y nos digan, usted está al mismo nivel que todos en pecado. Lo ubicaron. En su lugar. Póngase en su lugar. Ay, no, es que yo siento. No, en su lugar. ¿Qué hizo Jesús con esto? ¿Qué hizo el Padre con esto? Ubicarlo. Por cuanto todos pecaron, nos metieron en un mismo lugar a todos. Para que nadie se jacte. Entonces usted puede decir, no, es que yo soy más bueno. Olvídenlo. Ay no es que yo tengo más No, no lo tiene Usted me está yendo en contra de mi identidad No, le estoy diciendo Que usted no tiene potestad De juzgar a otro Es que el Padre me reveló ¿Cuántos? Él no va a revelar algo en contra De su propia palabra ah. Escuchen eso Entonces para ordenar usted va a tener que luchar contra sus complejos ¿Mm? Escuchen esto El hombre se va a tener que sujetar a Cristo 
Mire, ustedes creen que lo más difícil es que la mujer se sujete al hombre. No, lo más difícil es que el hombre se sujete a Cristo. Porque ni lo conoce. ¿Y cómo se sujeta a alguien que no lo conoce? Al menos la mujer sí conoce al marido. Sí o no, y sabe hasta cómo hacerle. Pero ¿cómo le hace el hombre para sujetarse a alguien que no conoce? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo yo le voy a dar un parámetro a mi esposa si no sé ni de quién estoy hablando? Si no lo conozco, no tengo experiencia con él. Y ahí viene un desorden, entonces la mujer hace lo que se le da la gana porque el hombre no sabe ni qué decirle ni cómo guiarle. ¿Están conmigo? Familias divididas. Cada uno agarra para donde se le da la gana. Póngame atención. Eso es clave. El primer punto que yo quiero, necesito que entiendan. El primero estuve muy eufórico. Algo que quiero que entiendan es que todos estamos en ese mismo trasto, charola o espacio. Todos somos pecadores. El primer punto para que nadie se jacte de nadie, ni de nada. Segundo, aquí está clave. Coma, y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una destitución. Entonces, la gloria del Padre, usted puede tener hasta honra, porque la honra está bien, escrita está, usted puede tener hasta honra. Lo que usted no puede tener es gloria, porque la gloria, usted está destituida de la gloria del Padre. En el momento que usted se agarra algo de la gloria del Padre, lo está matando y usted no se ha dado cuenta. Muchos de ustedes están muriendo lentamente porque se tragaron la gloria del Padre, porque creyeron que lo que saben y tienen es porque ustedes son buenos y no son ustedes, es el Padre. Entonces esa gloria que le pertenece al Padre te está matando. Ah, no es que soy muy bueno, olvídenlo. ¿Usted cree que porque me contrataron, porque soy muy bueno? No, porque, porque su gloria se posó sobre mí, pero hay un manto que no me permite que me mate. ¿Por qué creen que los artistas que cantan muy bien necesitan tomar drogas para soportar la gloria que no es de ellos? Y terminan muriendo jóvenes. ¿Por qué un, por qué un actor tan bueno como Robin Williams, tremendo actor, se tiene que suicidar porque no soportan la gloria? ¿Quieren llegar a viejos? No se traguen la gloria. ¿Quieren ver a sus generaciones? En todo dele la gloria al Padre. En todo, no sean vanidosos La gente cree que vanidoso es alguien que se arregla No, ese es alguien de buenas costumbres <risa> Más bien peines <risa> No, hay una gloria De la cual ya fuiste destituido, no es tuya Miren a aquel, el pollino Con el que entra Jesús a la ciudad el pollino era, nunca había sido usado, era cero kilómetros y lo montan y de una vez lo meten a la ciudad y la gente alababa y lanzaba mantos y lanzaba palmas. Imagínense si el pollino hubiese pensado que era por él y era por el que lo montaba. La gloria no es por ti. Y si yo estoy agradecido, no, no, no les conté que me invitaron por vanagloria. No, vive el Padre que no, sino por testimonio de que Él no se olvidó de mí. Si algo prospera porque tu mano está en medio, no es por ti. Con mi esposa cuando nos llaman los clientes, a veces nos llaman de madrugada, a veces nos escriben una de la mañana, dos de la mañana. Estamos muy agotados muchas veces, cansados. Pero eso solo por la gloria de Él. Vamos, ¿están conmigo? Entonces, el que está destituido no tiene derecho a. Entonces, si estamos destituidos, ¿por qué sentimos la gloria? Porque Él se quiere asegurar de que no te vas a quedar con lo que no es tuyo. Alguien puede aplaudir al Padre. ¿eh? 
¿Acaso no es vanidad estar diciendo que el Padre me dijo? Me dijo en la mañana, el Padre me dijo en la tarde, el Padre me dijo en la noche, acá rato llena la boca que el Padre me dijo y, y cero frutos. Eso es vanagloria. Cero frutos. La mayoría de ustedes entre esta, en esta semana escucho que dice el Padre me dijo, y el Padre le dijo, y el Padre le dijo. Y no soportan un movimiento, uno. Yo le decía a los amados que estuvieron temprano hoy, que estoy desesperado por la manifestación de los hijos, para que no hay que arriarlos como ovejas, sino como hijos que se levanten empoderados en su gloria. Porque la gloria empodera, pero tienes que... Tú, la agarras así y la tienes que pasar la agarras y la pasas la agarras y la pasa donde te la quedes te mata miren esto destituidos de la gloria pregunto ¿alguno de ustedes han sentido la gloria? levante la mano la presencia de su gloria así, tenaz, fuerte yo la he sentido es ahí el peligro del hombre ¿Usted cree que el peligro es el coronavirus? Olvídelo, el peligro es, la, es de la gloria. ¿Ah? ¡Ay, cómo va a decir eso! Sí. Porque si te quedas con la gloria, no solo hace pedazos tu cuerpo, sino te hace pedazos el espíritu. No es por ti, es por el que lleva sobre ti. Están conmigo. Es por el que lleva sobre ti. ¿Por qué vinieron hoy a la iglesia? Necesitamos su gloria. Pero es... Estoy a la gloria. Les voy a hacer una pregunta. ¿Gloria de quién es que estén vivos? Del Padre. Usted va a decir, ah, no. Es que yo me cuide un montón. Ah, Dios mío. Hay gente que se cuidó, ni siquiera salió de la esquina, ni siquiera salió a la puerta y está enferma. Y hay gente que ha recorrido el país entero, nítido. Que alguien me explique eso. Su gloria. Míreme acá, por favor, pónganme atención. Es su gloria. Ahora, no lo llamo la imprudencia, porque no lo soy, no lo practico. Pero si fuimos destituidos, tiene que haber un reconocimiento. A mí me ha tocado trabajar. Me ha tocado salir, me ha tocado madrugar. Me gusta trabajar, no me gusta ser un ministro Aragán. A mí me gusta estar, me gusta esforzarme mucho. Pero me gusta ver su gloria. Miren, Isaías dice que nacerá la gloria. En medio de nosotros, Padre de la gloria. Si usted dice que nace, ¿cómo usted va a manejar eso? ¿Cómo lo va a manejar? Eso hay que agarrarlo más delicado que el mismo virus. ¿Están conmigo? Sí. Cámbeme adoración, amado negrito. Es, 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 es más, más delicado que el virus. Porque miren, miren, miren esta escena, miren hermano Cabrera esta escena, observe esto. Usted me dijo una visión o un anhelo de su corazón. Y usted me dijo que usted quiere danzar el vals, se dice también bailar el vals de los 15 años de su nieta ¿sí o no? eso es glorioso dígame si no es glorioso mas yo le digo que si el Padre lo permite y usted le cree, verá hasta una generación más ¿me entiende? entonces dice la palabra los nietos son corona Entonces el padre para que no para que el hombre no se envanezca no le da la corona física de oro. Dice tu corona son los nietos y tu herencia son los hijos. <risa> Qué bárbaro. Qué bárbaro. Tuve la oportunidad de estar en Medio Oriente. 
y mientras escuchaba la historia de la gente de Medio Oriente, cómo se comportan, porque yo observo más de lo que usted se imagina. Y la lucha de vanidades, la lucha de poderes. Para que no les pase eso, solo no se olviden de dónde, de dónde les sacó el Padre. No se olviden, tampoco vivan en el pasado, que eso es horrible. Pero no se olviden. Entonces, miren esto. Dígame si no es glorioso que tus hijos lo logren, que tus nietos lo logren, que tus bisnietos lo logren. Yo, 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 me, yo me quiero ver con la barba blanca, mi cabeza blanca. Tal vez un poco largo el pelo, blanco. Un nieto acá, mi nieta corriendo un bisnieto queriendo profetizar yo quiero verme así tal vez ya viejo poco cansado la garganta quizás desgastada de tanto predicar pero, pero yo me quiero ver ahí está la gloria no está en el dinero que ustedes adquirieron ayer o esta semana no se equivoquen eso solo es una añadidura porque la gloria llegó a tu casa entonces miren esto observen esto por favor miren esto ¿sabe cómo nos va a pasar o nos ha pasado? miren esto ustedes van a estar como Bededom un día y de repente se meterá en tu casa el arca del pacto pregunto, ¿Bededom lo pidió? están con cara ¿y quién es Bededom? <risa> donde llevaron el arca del pacto él nunca lo pidió David lo envió envió la gloria, el arca del pacto mató a muchos pero a Obededón lo prosperó lo que mata a unos a nosotros nos prospera hagan dígame yo profetizo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Que lo que a uno se está matando A nosotros lo levantará ¿Alguien me puede creer? Porque fuimos destituidos Pero en esa destitución Es como te lo suelto Pero me lo devuelves te lo suelto, pero es mío. Amén. Le voy a soltar un bombazo ya. ¿Ustedes entienden que es usufructo? El usufructo de una propiedad es poder tener el fruto de ese lugar hasta que mueras. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un usufructo. Tú puedes disfrutar del fruto de ese lugar, o sea, según la ley, Puedes disfrutar del fruto de una propiedad hasta que mueras. Por ejemplo, yo voy a tener mi casa y puede pasar a nombre de mis hijos hasta que el usufructo funcione a favor mío. ¿Y cuándo deja de funcionar? Cuando yo muera, a menos de que yo le traspase. Fíjense ustedes que el Padre es tan tremendo. Porque ¿de quién es su casa? ¿Y por qué, por qué no está a nombre del Padre? Es del Padre, pero está tu nombre. Diga conmigo, Él confió lo suyo en mis manos, pero la gloria es de Él. Entonces, prepárese para esto, por favor, y abra su mente, se lo ruego que abra su mente. Entonces, Él confió en mí, Ay, perdón, estoy un poquito mocoso, pero no, porque estoy llorando. Es que algo dice, Padre, la gloria, pero no, cálmense. Eh, él confió en mí, póngale atención, lo que es de Él. Y confió tanto que lo puso a mi nombre. Pero para que nadie se jacte cuando se muere, dejará estar a su nombre. Pasará a la siguiente generación. Entonces, la gloria consiste en el nombre eterno. Quiero que agarren este rema, por favor, porque me empecé a meter. ¿Quieren que siga o no siga? En el nombre eterno. ¿Cuál es el nombre eterno? 
el nombre del Padre, aunque no, su nombre no está revelado todavía, no lo sabemos, algunos dicen es Yahvé, pero no, su nombre es innombrable porque nos morimos, será revelado en aquel día, ¿sí o no? no nosotros no podríamos mencionar el nombre del Padre ahorita, si, si, si supiéramos el nombre del Padre, quedamos ahí, es demasiado santo, es demasiado fuerte, pero no hay otro nombre dado a los hombres que es el nombre de Jesucristo, ¿sí? murió como hombre y resucita como Cristo. ¿Le suelto rema o no se lo suelto? Pero dice que en memoria eterna serán los justos. Entonces, para que tu nombre quede en esta tierra, como el nombre, digamos, de Spurgeon. ¿Han escuchado a Spurgeon? Es el apóstol, del, el príncipe de los predicadores. Él, ahorita se lo estoy diciendo, si estoy lo diciendo es porque hay memoria de él. Si usted quiere ver el nombre de Pedro, del apóstol Pablo, de Wesley, de Lutero, son nombres que están pasando las generaciones porque fueron justos y su nombre nunca será muerto porque todo su nombre lo entregaron al, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, entregaron todo a Él, todo lo que hicieron, murieron por Él, entonces su nombre fue puesto como nombre eterno les voy a profetizar esto ¿Qué les importa lo que digan los demás o dejen de hacer los demás si haces lo justo y le entregas la gloria al Padre tus bisnietos, tus tataranietos y 14, 20, 30 generaciones después se acordarán de tu nombre una generación justa ¡Ja! miren esto Primera Corintios para terminar tengo dos minutos, bueno tenía menos pero comenzamos un poco tarde Primera Corintios 15 22 ojo con esto entonces ¿qué es justo mire el Señor sigue ministrando fuerte ¿Qué es justo, ¿Qué ganemos perdidos Digan amén. Ahorita se lo voy a explicar. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Aleluya. Este es un versículo tremendo. Así como en Adán todos morimos por la destitución, así también en Cristo todos seremos vivificados o viviremos la resurrección. Eso es clave. Póngale atención porque me va a tomar un minuto para explicarle esto. Todo lo que se perdió en Jesucristo se recuperará. Yo quiero que tome esta palabra profética y la crea. La gloria es de él, solo como consejo para los que son llamados. Porque si ustedes hay llamados, aunque no actúen como llamados, son llamados y escogidos. Miren esto, la clave de esto es que no topes o no toques la gloria y todo lo que un día perdieron tus antepasados será devuelto para este tiempo no, no me creen alguien me cree, alguien está vivo ¿qué fue lo que hizo que perdieran? según, según los profetas antiguotestamentarios lo que hizo que perdieran las herencias que pertenecían a nosotros fue la idolatría la idolatría fue lo que castigó con pobreza y miseria a nuestras generaciones Hoy, hoy mucha gente está sumergido en deudas tienen cosas pero están sumergidos en deudas es una esclavitud moderna nuestros antepasados no tenían deudas olvídenlo nuestros tatarabuelos con deudas ellos no, ellos no, sab, no entendían que eran deudas ellos eran dueños de tierras de tierras y de tierras pero Satanás como entiende lo espiritual y conoce lo espiritual empezó a, a destruir todo lo que tenía que servir para esta generación no sé si me está entendiendo entonces esto es una palabra en justicia para que recuperes lo que ya tenía que ser tuyo yo sé que muchos de ustedes en lugar de estar eh, alquilando o pagando cuotas que puede estar pasando deberíamos de estar gobernando 
pedazos de tierras muy grandes. Me fui a, a la montaña con mi esposa hace tres días, cuatro días, a una montaña que nos direccionó el Padre y, y, y llegamos hasta la parte de arriba y tomamos. Y el Padre me dijo, repartiré tierras. Entonces, la gloria de Moisés es una, pero la gloria de Josué es repartidor de tierras. Ay, yo no sé, está galera, cabrón. Estoy va a soltar palabra y no la agarra. Entonces tenemos que convertirnos en repartidor de tierras. Ay, no, pues que habemos muchos en la tierra. Olvídense de los demás. Usted recibirá la herencia. Entonces dice la palabra que un día se levantó David. Déjeme imaginarlo para terminar. Ahora sí poneme una adoración ahí, gloriosa, mao negrito. Miren a David. Se levanta y llama a uno y le dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? <risas> ¡Qué bárbaro! O sea, para que David haya tenido memoria del pacto que tuvo con Jonatán. Imagínese, David, me imagino que su agenda muy fuerte, era rey, muchos enemigos, muchas victorias, Muchos aciertos, muchos desaciertos Una agenda fuerte Pasó la muerte Pecó Pero levantó el tabernáculo Y tantas glorias y tantas caídas Pues de repente un día se levanta y dice Habrá A un alguien de la casa de Saúl Que un quien yo haga Misericordia Termino Alguien porque cuando le trae a Mefiboset, se llamaba Mefiboset, ¿sabe qué le dijo? Te voy a devolver todo lo que es tuyo. Mm, Hay alguien que tiene algo que no es de él porque es tuyo. Yo le pido al Padre que esa persona sea un David para que reparta lo que es tuyo. Ah. ¡Ay! ¡Algún ecuatoriano que pueda celebrar! Alguien tiene que tener el espíritu de David para repartir. Alguien tiene que, que ser repartidor. No, no, no puedes pensar que todo lo que el Padre te manda es por sol pensando en ti. Eso es loco. Eso, eso, eso es, perdón la palabra, eso es ridículo. Si crees que el Padre te está prosperando solo porque está pensando en ti, olvídenlo. El Padre es corporativo. Para comenzar, cuando dijo la oración, dijo Padre nuestro, no dijo Padre mío. Dijo Padre nuestro, no Padre mío. El que dijo Padre mío y lo dijo dos veces fue Elías, Eliseo, perdón. Padre mío, Padre mío y su gente de a caballo. Él, él personificó. Pero Jesús dijo Padre nuestro. Entonces, lo que el Padre te va a dar es nuestro. <risa> Aleluya Tu bendición Empezará a bendecir a otros Que están alrededor El Padre te prosperará También pensando en otros Ay díganme Una idea tuya Hará prosperar a otros Así te juzgues después no, Que no te importe pero en tus manos estará lo de Mefiboset. Entonces yo mejor prefiero ser David que Mefiboset. Pero no es malo ser Mefiboset, se van a acordar de ti. Pero prefiero ser David y repartir la herencia de otros. Ah, venga, venga, amados. Voy a orar por ustedes, ¿saben por qué? Porque así como todos mueren en Adán, lo que me llama la atención es que este versículo debe tener otro nivel, debe tener constitucionalmente como reglas del reino, debe estar entre la carta magna o, o los principales, en las principales, ¿cómo explicarle? Leyes. Porque aquí dice, así como en Adán todos, todos no excluye a nadie, así también en Cristo todos no excluye a nadie. 
es un versículo incluyente, es bien duro, es bien fuerte. Voy a orar porque en, en todos cabemos todos. Amén. Lo más tremendo es que caben tus enemigos también. Amén. Ahí caben todos. Yo quiero que cierres tus ojos un segundo. Quiero orar por ti. Porque es justo que ore por ti. Ah, hay una que se llama Negrito, el rey te mandó a llamar. Quiero que cierres tus ojos un minutito. Yo quiero orar por ti porque Jesús va a ordenar tu casa. Va a sacar demonios. Va a sacar complejos. Va a sacar todo lo que a Él no le agrada. Este minuto es tan importante como usted no se imagina. Padre. Ayúdanos.